హలో వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ కావ్య సో యాక్టింగ్ అంటే చాలా ప్యాషనెట్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి యాక్టర్ కూడా సో ఇచ్చి వచ్చిన ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఆ పాత్రకి న్యాయం చేస్తూ ఆ పాత్రకి ప్రాణం పోస్తూ యాక్ట్ చేస్తున్నారు రాజశేఖర్ గారు సో చాలా సినిమాలు చేశారు అసలు ఆయన జర్నీ చూసుకుంటే అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆయన ఇమిడిపోయి యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు రీసెంట్గా దసరా సినిమాలో పోలీస్ క్యారెక్టర్ కూడా చేశారు మీ అందరికీ ఆయన చూడగానే ఒక సినిమా గుర్తొస్తుంది అదే భరత్ అనే నేను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మాట్లాడేద్దాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను చాలా యూఎస్ అయింది కలిసి కూడా యా ఐ థింక్ మన థర్డ్ అనుకుంటా ఇట్స్ లైక్ థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ యా థియేటర్ లో చూస్తున్నాను తర్వాత మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఇప్పుడే కలవడం నైస్ చెప్పండి యా ఎలా ఉందండి జర్నీ చూస్తూనే ఉన్నారు కదా మీరు లైవ్ సో ఫార్ సో గుడ్ అండి గ్రాఫ్ అది బానే ఉంది అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఏంటంటే ఐ మీన్ ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి బోత్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో వస్తున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే డిజిటల్ ఫార్మాట్ లో కూడా గ్రాఫ్ అది బాగానే ఉంది సో ఫార్ సో గుడ్ ఎస్ కొంచెం సాఫ్ట్ గా చేసేవాళ్ళు ఈ మధ్య కొంచెం నెగిటివ్ సైడ్ కూడా వెళ్ళారు ఏంటి టార్గెట్ విలన్ గా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా కంప్లీట్ గా అంటే సి బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఇలా చేస్తాను అలా చేస్తానని చాయిసెస్ పెట్టుకోకూడదు యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ డైరెక్టర్ మనం పిలిచి మనం ఏది సెట్ అవుతామో ఏది చేయాలంటే ప్రతిది టేకప్ చేయాలి అది పాజిటివ్ అనండి నెగిటివ్ అనండి లేదంటే ఇమోషనల్ అవనే ఉండి సో వాళ్ళు మనం పిలిచి మనకు ఒక క్యారెక్టర్ ఆఫర్ చేసేటప్పుడు దేల్ హ్యావ్ సమ్ ఐ మీన్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఒక విజన్ ఉంటుంది దీనికి రాజశేఖర్ అయితే సూట్ అవుతారు అన్నప్పుడే మనం పిలుస్తారు సో అలాంటప్పుడు మనకి నేనైతే అట్లీస్ట్ ఏం చాయిసెస్ రిజర్వేషన్స్ ఏం పెట్టుకొని ఇదని చెప్పి వచ్చింది వచ్చినట్టు చేసుకుంటున్నాను సో అలాగే ఫార్చునేట్లీ బై గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఒక షేడ్ అనే కాకుండా లైక్ అది డైరెక్టర్స్ క్రెడిట్ అంతే అది వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు వచ్చి ఈ క్యారెక్టర్కి ఇన్ని సూట్ అవుతారు అని చెప్పాను మీరు ఓన్లీ ఇమోషనల్ అండి ఈ మధ్య రీసెంట్లీ కామెడీ క్యారెక్టర్స్ కూడా నేను చేశాను సో ఈ గెటప్తో అండ్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అటైర్తో ఈ బిఏర్తో పోలీస్ గెటప్ ఎస్ఐకి చేయడం అనేదే ఐ మీన్ లైక్ నార్మల్లీ ఎస్ఐ ఎవరికైనా చెప్పినా కూడా ఈ గెటప్ మీరు ఆ ఎస్ఐ ఎస్ఐ అంటే క్లీన్ షేవ్ ప్లస్ అది లైక్ ఆ డిఫరెంట్ లుక్ ఉండాలి కదా ఫిట్ ఉండాలి కదా బాడీ ఇవన్నీ అనేవారు బట్ దట్ క్యారెక్టర్ డిమాండ్స్ ఆ స్టోరీలో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్కి ఆ లుక్ కావాలి సో స్పెసిఫిక్గా చాలామందిని చూశారు డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ వదిలి గారు చాలామంది చాలామంది చూశారు ఫైనలీ ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ ఇన్ఆఫ్ నాకు లక్కీగా ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేయగలిగాను అది సో దానికి టీమ్కి మా నాని గారికి అలాగే మన శ్రీకాంత్ గారికి వీళ్ళందరికీ మొత్తం టీమ్ టీమ్ అందరికీ నేను లైక్ హార్ట్ ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటానండి యా ఓకే సో చాలా పాత్రలు చేశారు పోలీస్ గెటప్లో మీరు ప్రీవియస్గా ప్రీవియస్గా అంటే చేశాను అండి అంటే లైక్ ఎస్ఐ క్యారెక్టర్స్ అని కాదు కానీ అంటే మీకు చెప్పాను కదా మనకి జనరల్గా ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న దీంట్లో ఏంటంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే అట్లీస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ఐ కానీ ఎస్పీ కానీ ఏంటంటే క్లీన్ షేవ్తో ఉండాలని చెప్పి బట్ యాక్చువల్గా కొంతమంది అడ్డం తీసే ప్రసక్త లేదా ప్రసక్త లేదంటే ఇఫ్ ద క్యారెక్టర్ డిమాండ్స్ అంటే లెంతి క్యారెక్టర్ ఏమైనా ఉంటే ఐ విల్ ట్రై అండి అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా మంది నాకు వస్తుంటాయి క్లీన్ షేవ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ పోలీస్ డిఐజీ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ మేము వస్తుంటాయి బట్ ఏంటంటే నాకు నేను చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ కంటిన్యూటీ ఉండడం వల్ల సో నాకు అదేంటంటే ఆఫర్స్ వస్తున్న ఒక మొన్న ఒక వెరీ రీసెంట్ లైక్ లెంది ప్రాజెక్ట్ ఒకటి వచ్చింది తమిళ్ వాళ్ళు ఒకటి ఆఫర్ చేశారు బట్ ఐ కొడిన్ ఎందుకంటే నాకు పుష్ప టూ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కంటిన్యూటీ ఉన్నాయి సో ఇవి ఇవి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అది అవి చేసుకోవాలి తర్వాత ఏంటంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవుతుంటాయి కంటిన్యూస్ షెడ్యూల్ కాదు కదా ఒక షెడ్యూల్కి చేయాలి మళ్ళీ కొద్దిగా వస్తుంది అలా మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి సో యాజ్ ఆఫ్ నో కుదరట్లేదు అంతే లేకపోతే డిఫరెంట్లీ అంటే డిఫరెంట్ 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 లుక్తో మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే బోర్ కొట్టేస్తుంది కదా మీరు అన్నట్టు మీరే అన్నారు ఈ గడ్డం తీరా అని చెప్పని సో ఆడియన్కి ఎప్పుడు బోర్ కొట్టుకోకూడదు డిఫరెంట్ లుక్స్తో కనబడితేనే మనం బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనమాట అది ఎస్ సో దసరాలో పోలీస్ క్యారెక్టర్ చాలా వైల్డ్గా ఉంది తెలంగాణ యాసలో మాట్లాడారు ఒక్కసారి ఆ డైలాగ్ని ఏమైనా చెప్తారా డైలాగ్ ఇంకా యాక్చువల్లీ ఏమైంది అని అంటే అది అంటే మీరు గుర్తుపెట్టారు లేదో కదా యాక్చువల్గా వాయిస్ నాది కదండి అది ఓకే అంటే యాక్చువల్గా నేను చెప్పాను బట్ ఏంటంటే ఎప్
సో దసరా టీమ్ అంతా చెప్పారు లైక్ బొగ్గు గనిలో కొంచెం సఫర్ అయ్యాము అని సో మీరు ఎన్ని డేస్ షూట్ చేశారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాక్సిమం నైట్స్ చేసామండి అట్లా ఐ థింక్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఆర్ థర్టీ డేస్ చేసాము దాంట్లో మ్యాక్సిమం నైట్ మీరు చూసుంటే ఎవరు లైక్ మొత్తం డార్క్ థీమ్ ఉన్నారు కదా సో నైట్ మ్యాక్సిమం నైట్ షూట్స్ చేసాము అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ ఆ పౌడర్ అనేది ఏంటంటే చాలా ఇదండి అందుకే అంద కంపల్సరీ ఏంటంటే షూట్ చేసినప్పుడు అంటే లైక్ ఆన్ సెట్స్ లేనప్పుడు షార్ట్ లేనప్పుడు ఏంటంటే కంపల్సరీ మాస్క్ లేదంటే అన్ని ఇంటి పెట్టుకొని చేసి అన్ని ప్రికాషన్స్ అన్ని తీసుకున్నారు కంపల్సరీ అంటే ఆబ్వియస్లీ అదేంటంటే ఇట్ ఐ మీన్ ఇట్ డిమాండ్స్ సీన్కి ఏంటంటే అది కావాలి ఇప్పుడు మన సింగర్ అయిన సెటప్ అది సింగర్ అయిన సెటప్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆ అట్మాస్ఫియర్లో మనకు ఆ బొగ్గు ఆ రస్టిక్ లుక్ అంతా కావాలి సో దానికి ఏంటంటే వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్గా వాడారు అండ్ జాగ్రత్తలు ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకున్నాము అది చెప్తున్నా ఒకటేనండి దీనికి ఏంటంటే మొత్తం టీమ్ టీమ్ అంతా కష్టపడ్డారండి ఆ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం వాళ్ళు చూసాం మనం అది అంత ఒక్కరేనా కదా అంటే నా నాని గారు వీళ్ళందరూ మెయిన్ కాస్ట్ కాస్ట్ అవన్నీ పక్కన పెడితే మిగతా కురు జూనియర్స్ సోమిని జూనియర్స్ కాస్ట్ అండ్ కురు కంప్లీట్గా మీకు ఏంటంటే యూనిట్ యూనిట్ అంతా అండ్ అందులోకి ప్రాపర్ వింటర్లో కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చేసాం ఇమాజిన్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడండి షూట్ చేసింది ఏరియా మేము మ్యాక్సిమం చేసింది ఇక్కడ సెట్లో చేసామండి అది లాస్ట్లో మీకు క్లైమాక్స్ సీన్ కానీ అంటే ఏదైనా లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిటీయా ఇక్కడ విత్ ఇన్ సిటీ అండి బాజ్పల్లిలో సెట్ వేశారు బాజ్పల్లిలో సెట్ వేశారు తర్వాత మ్యాక్సిమం ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని అదర్ సీన్స్ మన అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ బని అలా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ చేస్తాం అనమాట అది ఓకే ఎలా ఉండింది నాని గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన అంటే వెరీ నార్మల్గా కూడా ఆయన వెరీ న్యాచురల్ స్టార్ ఆర్టిస్ట్ అంటే అలాగే ఏంటంటే హీస్ కూలెస్ట్ గా అండి అసలు అంటే మనం నార్మల్లీ అవుద్దంటే ఎంత యు విల్ నాట్ బిలీవ్ అంటే లైక్ అంటే కొత్త వాళ్ళు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు వస్తారు కదా అసలు యాక్చువల్గా ఆయన అనే నాని అని కూడా కొంతమంది రికగ్నైజ్ చేయలేకపోయారు ఐ మీన్ ఇనీషియల్ డేస్లో మొదట్లో అది ఎందుకంటే ఆయన లుక్ అలా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ రగ్గుడ్ లుక్ ఆయన ఆయన ఆ ట్యాన్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే నార్మల్గా అయితే అంటే రెగ్యులర్గా చూసే వాళ్ళు అయితే గుర్తుపడతారు కానీ ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూసినప్పుడు నేను నాని గారు అని కూడా యాక్చువల్ గుర్తుపట్టలేదు అండ్ ఆయన బిహేవియర్ కూడా అలాగే ఉండేది ఒక నార్మల్ ఆర్టిస్ట్ ఎలా ఉంటారు అలా జస్ట్ నార్మల్గా నడుచుకుని వెళ్ళిపోయేవారు సెట్స్లో వాటిలో ఉండేది సో వెరీ కూల్గా అంటే చాలా కంఫర్టబుల్ అండి ఒక కౌంటర్ ఆర్టిస్ట్ ఆయనతో యాక్ట్ చేయడానికి అనేది ఏంటంటే చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే ఆ కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ అవుతుందో కౌంటర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేయగలరు అండ్ ఆబ్వియస్లీ సీన్ కూడా బాగా పండుద్ది అనమాట అది ఓకే మీరు సూర్యని అలాగే ధరణి ఇద్దరు ఇద్దరిని కొడతారు మీరు నాని గారిని కొట్టే సీన్ ఉంటుంది అది నిజంగా వాళ్ళిద్దరికి చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి అంటే ఆ డెడికేషన్ లెవెల్స్ కానీ ఇది కానీ ఈ నాట్ అంటే మూవీ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి నేను చెప్తాను యాక్చువల్గా జరిగింది ఏంటంటే బిహైండ్ ద సీన్స్ అన్నది అది కంప్లీట్ నైట్ మేము చేసామండి అంత అది అది మీరు చూసారు కదా అది ఇలా ఇలా లైక్ ఏంటంటే బాడీ తిరిగి రివర్స్లో ఉండి హ్యాంగ్ చేసి అనేది నాట్ ఎ జోక్ అండి అది మనం ఒక్కసారి జస్ట్ మీరు ఇమాజిన్ చేయండి ఎక్కడైనా మనం ఏమైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు పొరపాటు మనం ఇలా పడుకున్న హెడ్ ఏమైనా ఇటు బెండ్ అయినట్టు అయినా మనకి ఏదో లైక్ సమ్ అన్ ఐ మీన్ అన్ఈజీనెస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అని అలాంటిది రివర్స్లో ఎలా తీయడం అంటే చాలా చాలా చేశారండి అండ్ తర్వాత ఏంటంటే నేను చాలా అంటే చూసారు కదా ఇది లైక్ అది డమ్మీ దాన్ని ఏంటంటే బాడీ అంతా వెడ్ బాడీ కదండి అసలు యాక్చువల్గా చాలా పప్పు ఏంటంటే తగిలేదు పప్పు తగిలే అంటే అది ఎలా ఉంటుంది అసలు నేనేంటే నేను జస్ట్ ఓవర్ల్యాప్ చేద్దాం అని చెప్పి నేను అలా అలా అంటే ఎవరికైనా సి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది అది హీరోనే కదండి ఎవరికైనా ఏంటంటే అలా వెడ్ బాడీతో అలా మనం డమ్ ఏదైనా స్టిక్ వాడినే ఉందంటే గట్టిగా తగులుతుంది అసలు ఏం సమస్య లేదు సార్ రాజశేఖర్ గారు కొట్టండి ఏం పర్వాలేదు మీరు ఏం మనకి సీన్గా బరి సరిగ్గా రావాలి అలాగే ఇంకా తప్పదు ఇంకేం చేస్తా ఇప్పుడు అలా నేనేమో జస్ట్ కన్స్ కాషియస్గా నేను ఉంటున్నా తగలకూడదు వీళ్ళకి అని చెప్పని అక్కడి వరకు వెళ్ళి చేస్తున్నా లేదు లేదు మాకు ఫీల్ రావాలి కొట్టండి అని చెప్పాను లిటరలీ మాకు బాడీ టచ్ చేయండి అంటే హార్ష్గానే టచ్ చేయండి బాడీకి అని చెప్పారు నార్మల్ ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా ఓవర్ల్యాప్ చేస్తాం అంటే దగ్గర వరకు వెళ్ళి అలా తెలియదే ఉంది ఇప్పుడు మన మూవీస్ బట్టి బట్ అలా కాకుండా లేదు టచ్ చేయండి మాకు న్యాచురల్ రావాలి ఇది అని చెప్పని సో ఇద్దరు ఇద్దరు అన్ని నాని గారు దీక్షిత్ గారు ఈవెన్ ఆ టైంలో యాక్చువల్గా దీక్షిత్ గారికి సైన్ వేసి కూడా ఉంది యాక్చువల్
ఆయన కూడా ఏంటంటే జస్ట్ యూజువల్ ఏంటంటే ముందు సీన్ ముందు ఆయన కూడా అబ్బాయి ఇలా అనుకుందాం ఇలా అనుకుందాం అని చెప్పాలా ఇద్దరికి ఇద్దరు ఒకసారి ఏదో అనుకొని చేస్తుంటాం అనమాట సో ఆయన కూడా మీరు చూసారు కదా లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట ఇంకా అది సో శ్రీకాంత్ ఓదెల ఈజ్ అ న్యూ డైరెక్టర్ ఇలాంటి పాన్ ఇండియా సినిమా తీయడం అంటే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరూ షాక్ అయిపోయారు ఏంటి కొత్త తను అని బట్ మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు చాలా పెద్ద డైరెక్టర్స్ కింద వర్క్ చేశారు సో వాళ్ళ డైరెక్షన్కి అబ్బాయి డైరెక్షన్కి డిఫరెన్స్ మీరు చూసింది ఏంటి అంటే ఏం లేదా అంటే బయట వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి డెబ్యూ డైరెక్టర్ కానీ ఆ మేకింగ్లో కానీ ఆ డీటెయిలింగ్లో కానీ అసలు ఎవరు కొత్త డైరెక్టర్ అనుకోరు అంటే ఏజ్ ఒకటే హెంగ్ అంతే ఏజ్ హెంగ్ చాలా కామ్గా అంటే చూడడానికి చాలా అసలు అంటే చాలా వర్కాలి కానీ అంతే ఇంకా ఇంకా ఏవి పట్టించుకోరు అతను ఓన్లీ వర్క్ అయిపోయిందో లేదా షార్ట్ అయిందో లేదా లేదు చాలా అంటే తను కూడా నేను చాలా కూల్ అండ్ కామ్ గోయింగ్ వచ్చి ఏంటంటే అలా కాదు అంటే ఎలా కావాలో అవుట్పుట్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి రాలేదు అనుకో అలా కాదు ఇంకోసారి ఇలా ట్రై చేద్దామని చెప్పాను అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మొత్తం ప్రాజెక్ట్ చేశారు ఎక్కడ ఏంటంటే కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఎలా కావాలో అలా చేర్చుకున్నారు అండ్ ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద క్యాస్ట్ ఇప్పుడు సాధారణంగా మీరు కొత్త డైరెక్షన్ అని అంటే ఓకే ఏదో ఎక్కడో చోట కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు అని ఒక ఇది ఉండొచ్చేమో కానీ బస్ ఎక్కడ ఎనీ పాయింట్ నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ షాట్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా తీసారు దానివల్ల మనకి ఏంటంటే ఇలా అవుట్పుట్ వచ్చింది అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఈ గురువు గారి ఇవన్నీ ఎక్కడికి పోతాయి ఆయన డీటెయిలింగ్ సేమ్ సుకుమార్ గారి అంత డీటెయిలింగ్గా చేస్తారు సేమ్ అలాగే అదే డీటెయిలింగ్తో మూవీ అంతా చేయడం జరిగింది దాని అవుట్పుట్ మనం చూస్తున్నాం అనమాట అది ఓకే సో దసరా టాక్ వచ్చినప్పటి నుంచి లైక్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ఇది పుష్పలాగా ఉంటుందా లేదంటే రంగస్థలంలా ఉంటుందా అన్న క్వశ్చన్ మార్క్స్ క్యూరియాసిటీ చాలా ఉండే సో ఇప్పటికీ సినిమా చూడని వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ కొని ఏదో చెప్పేస్తుంటారు రివ్యూస్ అవన్నీ సో నేను అడిగే నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే థీమ్ ఒకటంటే ఎలా ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నారు అని అంటే ఆ ప్రాపర్ సినిమా సినిమాటిక్ థీమ్ ఏంటంటే మీకు ఏంటంటే ఒక రగ్గడ్ థీమ్ ఉంది కదా రస్టిక్ రా అండ్ రస్టిక్ సో మీకు రంగస్థలం అంటే అలా కంపేర్ చేసుకోవడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే కొంతమంది చెప్పడానికి అంటే నా తో నా ఎగ్జామ్షన్ ఆ కాస్ట్యూమ్స్ అండి మెయిన్ కాస్ట్యూమ్స్ లుక్స్ ఏంటంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏంటంటే విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఇప్పుడు మీకు పుష్ప అనుకుంటే మీకు కంప్లీట్ ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది రగ్ లుకే ఇది కూడా ఏంటంటే కంప్లీట్ రగ్ లుక్ దాని మీద ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడే కదండి యాక్చువల్గా హిందీ నేషనల్ మీడియా కూడా చాలామంది రాశారు ఏంటి ఇంకా లాంగ్ టైం బ్యాక్ అంటే టీజర్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు మన ఇట్ లుక్స్ లైక్ పుష్ప పుష్ప అండ్ కేజీఎఫ్ అని కూడా రాశారు కేజీఎఫ్లో కూడా కేజీఎఫ్ కూడా కోల్ మైన్స్ రిలేటెడ్ కదా సో అలా మీడియా ఉందని రాస్తారు ముందు ఏంటంటే వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్తో వాళ్ళు రాస్తారు బట్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా యాక్చువల్గా మీరు చూసి చూసిన తర్వాతే వీఆర్ ఐ మీన్ టాకింగ్ సో ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలుస్తుంది ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసు ఆటోమేటిక్గా సో ఏంటంటే అలా దీది ఆ సినిమా ఎలా ఉంది ఈ సినిమాని అసలు ఏమి థాట్ ప్రాస్ ఆలోచించదండి డెఫినెట్గా మూవీ వెళ్ళి చూడండి మీకే ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో అర్థం ఉంటుంది సో అలా జరిగింది అనమాట దసరా షూట్ అదంతా యా అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటండి మీవి ప్రజెంట్ ఇది దసరా ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది కదా నెక్స్ట్ రామ్ చరణ్ గారు చేస్తున్నానండి మన శంకర్ గారిది అది గేమ్ చేంజర్ మొన్న టైటిల్ రివీల్ చేశారు మన రామ్ చరణ్ గారు బర్త్డే అప్పుడు అది యాక్చువల్గా ఆయనతో నేను సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది రామ్ చరణ్ గారితో ఆల్రెడీ ధృవ చేశాను తర్వాత విరూపాక్ష అండి అది కూడా సుకుమార్ గారి టీమే మన కార్తిక్ గారు అని చెప్పని సాయి ధర్మ తేజ్ గారి కాంబినేషన్ అది కూడా నెక్స్ట్ వచ్చి మన వైష్ణవ్ తేజ్ గారిది సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పీవీటీ జీరో ఫోర్ తర్వాత శ్రీకాకుళం షెల్లాక్ హోమ్స్ అని దాంట్లో కూడా పోలీసే కాపే దాంట్లో కూడా ఓకే సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఇంకా పైప్ లైన్లు స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన ఉన్నాయి వెరించి గారిది కూడా మంచి క్యారెక్టర్ ఓకే అయిందండి మన వియాల్ జంపాల డైరెక్టర్ ఆయన థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ సెట్స్లోకి వెళ్తుంది సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయితే ఇవ్వండి ఇంకా రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నాయి తర్వాత డిజిటల్లో అయితే హాట్ స్టార్కి ఉన్నాయండి ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి రుద్రమాంబపురం అని చెప్పి అజయ్ ఘోష్ గారు నేను లీడ్ క్యారెక్టర్గా చేసాము ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫిషర్మెన్ బ్యాక్ డ్రాప్ మీద అండి బేస్డ్ ఆన్ రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అజయ్ ఘోష్ గారు దానికి ఒక కథది ఫ్రేమ్ చేశ
ఓంకార్ గారిది ఒకటి నెట్ఫ్లిక్స్ ఉందండి వెబ్ సిరీస్ అవి కూడా సో దీంట్లో వెబ్ సిరీస్ వెబ్ మూవీస్ కూడా బాగానే ఉన్నాయండి అంటే ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు చేసేవి కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు చూసుకునేది జనరల్గా ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ కాల్ ఐ మీన్ డి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేటర్ కాల్ చేసి క్యారెక్టర్స్ చెప్పినప్పుడు అంటే మెయిన్ యాక్చువల్గా అంటే క్యారెక్టర్ ఏంటి స్టోరీతో ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ లింక్ ఉందా లేదా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కాంబినేషన్ ఏంటి అన్నది ఓకే ఆ మూడే నేను చూసుకుంటాను అంటే అది ఒక సీనా నెంబర్ ఆఫ్ ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎన్ని డేస్ లేకపోతే ఎన్ని సీన్స్ అని ఎప్పుడు నేను చూసుకోను ఆ క్యారెక్టర్ ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్ కాదనేది చూసుకుంటా అండ్ వెరీ రీసెంట్లీ వైష్ణు తేజ్ గారి మూవీలో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ దాంట్లో ఈవెన్ డైలాగ్స్ కూడా లేవండి బట్ అది మూవీ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత ఇంపార్ డైలాగ్లో లేకుండా కూడా అంత ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్ అనమాట అండ్ స్పెసిఫిక్గా కొన్ని కొన్ని డైరెక్టర్స్ ఈయన చేస్తే బాగుంటుంది అంటే మీకు వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అని అంటారు చూసారా సో లక్కీలీ ఏంటంటే అలాంటి క్యారెక్టర్స్ నాకు అందరూ ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో ఫార్ అనమాట అది సూపర్ చాలా పెద్ద లిస్టే ఉంది సో ఇప్పుడు రిలీజ్కి ఉన్న సినిమాల గురించి కొన్ని కొన్ని చెప్పండి మాకు ఇప్పుడు పుష్ప టూలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బన్నీ గారి ఫ్యాన్స్ చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఆయన షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన డెడికేషన్ ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ ఏంటి అంటే చెప్తాను కదా అని హానెస్ట్ ఆయన అంటే ఆయన బిహేవియర్ బట్టి యాక్చువల్గా ఆయన ఒక హీరో అని ఎప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ మనకు ఉండదు అంటే అంత క్లోజ్గా ఇప్పుడు మీరు పుష్ప బోన్లో చూస్తే ఆయన చాలా బాగా క్లోజ్గా నేను ట్రావెల్ అయ్యాను సీన్స్లో జీప్లో ఏంటంటే ఆయన డ్రైవ్ చేస్తుంటారు వెనకాల మేము కూర్చుంటాం తర్వాత నేను ఒకసారి డ్రైవ్ చేస్తాం ఆయన కూర్చుంటారు పక్కన తర్వాత ఏంటంటే ఆ మనీ ఎక్స్చేంజ్ సీన్స్లో వాటి అన్నిట్లో సో ఇదంతా ప్రాపర్ మారేడుమిలో జరిగింది రిమోట్ ఏరియాస్లో అనమాట సో ఎక్కడికో వెళ్ళడం లేట్గా అప్పుడు ఏంటంటే మిగతా యూనిట్ రావడానికి టైం గ్యాప్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆయన చాలా అంటే ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతారు ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ప్రతిదీ ఏంటంటే షేర్ చేసుకుంటారు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు ప్రతిదీ పర్సనల్గా పర్సనల్ కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అండి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ అడుగుతారు అండ్ తర్వాత ఆయన స్పెసిఫిక్గా ఒక ఇది చెప్పాలండి లైక్ అంటే ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఆయన డెడికేషన్ కానీ సింప్లిసిటీ గురించి కానీ ఒక షార్ట్ అవుతున్నప్పుడు సడన్గా అయింది మేకప్ డిస్టర్బ్ అయింది అయింది కూడా ట్యాన్ చేసి లుక్ కదా అది సో ఎక్కడో చేస్తున్నాము ఆయన పర్సనల్ టీమ్ ఇంకా దగ్గరలో లేరు సో చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా కింద ఏదో బురద ఉందండి అంటే అది తీసుకుని ఇలా రాసుకొని ఆయన అంతటా ఆయనే చేసుకున్నారనమాట సో అలాగా అంటే ఒక టూ థింగ్స్ ఒకటి యూజువల్ ఏముందంటే కింద అంటే అదేంటంటే అక్కడ వాటర్ ఏంటో తెలియదు అది ఎలా ఉందో నీట్గా ఉందో లేదో కూడా తెలియదు ఏమీ తెలియదు స్టైలీ స్టార్ అల్లు అర్జున్ అలా చేశారు అంటే సో ఏంటంటే అంత సింప్లిసిటీ అనమాట అక్కడ ఏంటంటే టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏమంటారు కావాలంటే వెయిట్ ఇప్పుడు ఎవరో ఫోర్స్ చేయరు హీరో వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేయాలి అంత టీమ్ వచ్చినందుకు వెయిట్ చేయాలి ఆ టైం కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పి అండ్ ఇది రాసుకుంటే ఏమైందని చెప్పి తర్వాత యూజువల్ అంటే లైక్ మరీ మీరు అడుగుతున్నారు కదా డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను నార్మల్ మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఫుడ్ స్నాక్స్ ఏవో సర్క్యులేట్ చేస్తుంటారు కదా బేసిన్స్లో పట్టుకొని సో నార్మల్ ఏమవుదంటే అవి ఏంటంటే అందరూ అది బై హ్యాండ్ తీసుకుంటారని సాధారణంగా ఎవరో ఇచ్చి ఇచ్చారు బట్ అది కూడా ఆయన హెసిటేట్ చేయకుండా తీసుకుంటారు అనమాట అంత సింపుల్ అన్నారు అలాంటి పట్టింపులు కానీ ఇవి కానీ ఏమీ లేవు ఒకసారి డైరెక్ట్ సుకుమార్ గారు అంటే వద్దు వద్దు బన్నీ అది ఆ పక్కన పెట్టి అవి తింటావు ఏంటంటే నీకు సెపరేట్గా ఉంటాయి కదా అవి తింటావు ఏంటని అది ఏం పట్టించుకోరు ఆయన అలా అలా స్టార్ హీరో తర్వాత మీరు బయట చూసే ఉంటారు ఏది మన కాకినాడ షూటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడో చిన్న మన ఏంటారు అట్లా ఏమంటారు ఏవో కాకా హోటల్స్ అంటాం కదండి డాబాలు అలా ఉంటాయి కదా హైవేస్ వాటిలో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూడా టిఫిన్ చేయడం సో వెరీ 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 సింపుల్ కొన్ని ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ కూడా వైరల్ అయ్యాయి అప్పుడు వైరల్ అయింది నీకు సో అదేంటంటే అది చూసారు కదా దాని రిలేటెడ్ అనమాట ఆయన ఎంత ఆయన సింప్లిసిటీ గురించి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అంతే ఎందుకంటే మేము లైవ్ చూస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇవి అడిగారు కాబట్టి షేర్ చేస్తున్నా మీకు ఏదైనా కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడం ఏదైనా పర్సనల్ సజెషన్ ఇవ్వడం ఏమైనా చేశారా అంటే నేను పుష్పలో ఇదైనప్పుడు యాక్షన్ సీన్లో నాకు యాక్చువల్గా వచ్చా ఇది చిన్న ఇదై స్లిప్ అయినా నేను అంటే అంత చేజింగ్ సీన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఓకే సో ఆయన మీరు చూసి ఆ రోజు ఇన్సిడెంట్ లేవంటే నేను అంటే ఏదో ఏదో షూటింగ్ నుంచి వచ్చి బ్యాక్ టు బ్యాక్ వచ్చి నేను యాక్చువల్గా నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేయకుండా అంటే టైం సరుపులు అలా చేయడం
మీరు ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా ఆయనకి ఎవరికండి వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ ఆ సజెస్ట్ చేసే అవసరం లేదండి ఆయన ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో అంటే లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి ఉన్న మెయిన్ ఎంత నేను ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది సో అంటే అసలు ఆ స్కోపే ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏంటంటే లైక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాడక్ట్స్ ఆల్రెడీ చేశారు బన్నీ గారు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే సో వాళ్ళు చూసుకుని ఇంకా మేము నేర్చుకోవాలి అంతే అమేజింగ్ ఎప్పుడైనా అల్లు అర్హ సెట్లోకి వచ్చేదా పాప లాస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు తన బర్త్డే కూడా అయింది పాపది తర్వాత అయింది ఇప్పుడు మారేడుమిల్లి వచ్చి మారేడుమిల్లి సెలబ్రేట్ చేస్తే బర్త్డే జరిగింది మొత్తం ఆ రోజు స్పెషల్ మెను ఆ రోజు మొత్తం సెట్ సెట్ అందరికి ఆమె పాప బర్త్డే అప్పుడు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈవినింగ్ కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ సెపరేట్గా క్రూ అంతా అని పిలిచి బాప బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసి అంతా చేస్తారు అది కూడా యాక్చువల్గా బయటకు వచ్చింది అంటే లైక్ వీడియో ఒకటి బయటకు వచ్చింది మారేడుమిల్ మన వుడ్స్ రెస్టారెంట్ వుడ్స్ ఉంటుంది కదా మారేడుమిల్లు అక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తారు అంట ఆరో బర్త్డే అనేది ఓకే ఇప్పుడు టూ ఎలా ఉండబోతుంది పుష్ప టూ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అందరికీ హైలో సో దాని తగ్గట్టుగా ఉంటుంది ఓకే సో మీరు ఒకసారి గడ్డ ముందు కాబట్టి ఒకసారి తగ్గేదే అని చెప్పండి అది ఆయన సిగ్నేచర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రతి ఒక్కరు చేసిన నాకు ఆయనతో రెస్పెక్ట్ నేను చేయను ఐఎమ్ సారీ అది అది ఎవరు చేస్తే వాళ్ళు చేస్తే బాగుంటుంది మిగతా వాళ్ళు చేసిన దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ కానీ ఓకే సో గేమ్ చేంజర్ రామ్ చరణ్ గారు ఇప్పుడు నిజంగానే గేమ్ చేంజర్ అయిపోయారు ట్రిపుల్ ఆర్ తో ఆస్కార్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయారు సో ఇప్పుడు వస్తున్న నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆయనది అదే సో ఎలా ఉండబోతుంది సినిమా డెఫినెట్లీ ఏంటంటే మీకు చాలా హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దాని మీద ఒకటి శంకర్ గారు ప్రాజెక్ట్ ఒకటి తర్వాత ఏంటంటే రామ్ చరణ్ గారు దాంట్లో చేయడం ఆల్రెడీ లైక్ మంచి హైప్లో ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ట్రిపుల్ ఆర్ ఆస్కార్ వచ్చి మన నాట్ నాట్ సాంగ్ ఆస్కార్ వచ్చిందో అండ్ రైట్ నో హీస్ రైట్ నోట్ గ్లోబల్ స్టార్ అంటే గ్లోబల్ స్టార్ అని పిలుస్తున్నారు సో ఇంకా హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయినాయి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఏ గేమ్ చేంజర్ ఫర్ హిమ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఆయనకి ప్లస్ అలాగే ఏంటంటే శంకర్ గారు కూడా ఇంకంటే కాంబినేషన్ కూడా అలా ఉన్నారు కదా లైక్ ఆర్టిస్ట్ కాంబినేషన్ కూడా హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు మన సౌమత్రి గారు గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు సో డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ టైటిల్ పెట్టారు ఓకే మీ రోల్ ఏంటి దాన్ని చూడండి బెటర్ చేయట్లా అంటే ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్ అది కూడా సేమ్ రామ్ రామ్ చరణ్ గారి కాంబినేషన్లో ఉంటుంది మేజర్ కాంబినేషన్స్లో ఉన్నాయి సో ఆల్రెడీ అయింది చాలా చేసాం అది కూడా ఏంటంటే చాలా చాలా రిస్కీ దీంట్లో చేస్తున్నారండి మీకు ఒక ఒక పర్టికులర్ సీన్ కోసం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ తిరుగుతున్నారు మీ అంటే శంకర్ గారి గురించి మీకు తెలియనే ఉంది మన అదేంటది జీన్సా సెవెన్ వండర్స్ టు బెటరు సో అలాగే ఒక ఒక పర్టికులర్ దీనికోసం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో షూట్ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే లైవ్ అక్కడికి వెళ్ళి సో దాంట్లో ఒకటి మనం రీసెంట్గా గోదావరి మధ్యలో చేశారండి షూట్ అంటే గోదావరి మధ్యలో చాలామంది చేశారు అది అది ఇది ప్రాబ్లం కాదు కానీ ఇమే థౌజండ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ క్రూ ఉంటారు అది కాకుండా ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ జూనియర్స్ అని సిక్స్ థౌజండ్ మెంబర్స్ గోదావరి మధ్యలో సో ఇటు నుంచి సగం మంది ఇటు నుంచి సగం మంది వాళ్ళని తీసుకురావడానికే మేజర్ టైం అయిపోయింది అనమాట అది సో చాలా రిస్క్ ఇష్యూ అంట అది అంటే అలా అలాంటి దాంట్లో ప్లాన్ చేయడం అనేది అందుకే ఆయన శంకర్ అయ్యారు అంత అంత నేషనల్ వైడ్ ఐ మీన్ డైరెక్టర్ అనమాట అది ఒక స్పెషల్ ఇమేజ్ ఉంటుంది ఆయనకి మాక్సిమం ఏదో ఒక పర్టికులర్ మెసేజ్ రిలేటెడ్గా ఆయన టేకప్ చేస్తారు ఒక కాన్సెప్ట్ లేదంటే బర్నింగ్ టాపిక్ ఉంది అనుకోండి దాని మీద ఫోకస్ చేసి చేస్తారు సో దానికి ఇప్పుడు మనం ఒక హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటలైజ్ మీద ఎడ్యుకేషన్ మీద కానీ కార్పొరేట్ సో ఈ ప్రజెంట్ జరుగుతున్న మన ప్రజెంట్ ప్రాక్టికల్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అది ఒక ప్రాబ్లమ్ తీసుకొని వాటి మీద ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక స్టోరీ రివాల్వ్ చేసి చేస్తున్నాం కరప్షన్ మీద కానీ మన భారతీయుడు అవన్నీ చూసాం అలా ఎలా తీసారు అన్నది ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు విరూపాక్ష సినిమా సాయిధరం తేజ్ ఆయనకి మంచి హిట్ పడాల్సిన టైం ఇప్పుడు అవునండి మెగా ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే హిట్ కన్నా ఏంటంటే వెరీ అంటే వెరీ ఫార్చునేట్ అండి అంటే అండ్ ఆయన యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ ప్రాజెక్ట్ ఇది సో అది కూడా ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అది ఇలాగ మీకు అది బ్లాక్ మ్యాజిక్ మీద అది కూడా మ్యాక్సిమం ఏంటంటే నైట్ షూట్స్ అయినా లేదు అండ్ చెప్పాను కదా అది కూడా మన ఆయన కూడా శ్రీ ఆ డైరెక్టర్ గారు కూడా సుకుమార్ గారి టీమ్ యాక్చువల్లీ సో అదే మీకు ఫ్లేవర్ కనబడుతుంది ఆ సుకుమార్ గారు డీటెయిలింగ్ ఇవన్నీ అని చెప్పాను సో ఈ రోజుల్లో బ్లాక్ మ్యాజిక్కి
చాలా చాలా సబ్జెక్ట్స్ సిమిలర్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తుంటాయి ఆ మోరోర్ ఏ సిమిలర్ ప్లాటే వస్తుంటుంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ మ్యాటర్ ఇస్ ఈస్ మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేసాం డైరెక్టర్ ఎలా ప్రజెంట్ చేసాం దాన్ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది అది సో అలా అది బ్లా ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను లాస్ట్ టైం మన పొలిమేర వచ్చింది యాక్చువల్లీ దాంట్లో నేను కూడా చేశాను మరి అది కూడా బాగా కనెక్ట్ అయింది అది కూడా హాట్స్టార్లో వచ్చింది బాగా రీచ్ అయింది సో అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏం లేవండి అంటే మనం అంటే ఆడియన్ అనుకుంటారా అలాగే వచ్చింది కదా అలా అది వర్క్ అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆడియన్ కనెక్ట్ అయిందా లేదా ఒక త్రీ అవర్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఐదర్ థియేటర్లో కానీ లేదా ఇంట్లో కూర్చుని ఓటీటీలో చూసినా కదలకుండా ఎంగేజ్ అయి ఉన్నాడు లేనది ఇంపార్టెంట్ అది ఎంటర్టైన్ చేయలేని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ టూ త్రీ అవర్స్ వాళ్ళకి వేరే యాక్టివిటీ లేకుండా వాళ్ళు మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలని అప్పుడే సక్సెస్ అవ్వడం ఇంకా కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటారా డిఫెన్స్ కలెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు సినిమా మంచి పేరు వచ్చిన ఒక్కొక్క వాటి కలెక్షన్స్ రాకపోవచ్చు ఒకసారి సరిగ్గా సినిమా యావరేజ్గానే మంచి మంచి కలెక్షన్స్ అదేంటంటే టైమ్ ఆఫ్ రిలీజు ఆ టైంలో వేరే ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి దాన్ని బట్టి అదంతా సెపరేట్ ఐ మీన్ క్యాలకులేషన్స్ అవన్నీ దాని వెనకాల ఆల్గారిదం వేరేగా ఉంటుంది సో బట్ ఆడియన్ రిసీవ్ చేసుకోవాలండి అవుతుంది ఆడియన్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఇంకొకటి చెప్తారు పాజిటివ్గా అలా అలాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అది ఓకే సో ఇండస్ట్రీకి మీరు వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది అప్రాక్స్ లైక్ ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ నేను అదంటే లైక్ పెద్ద మూవీ నేను చేసింది కిక్ టూ అండి రవితేజ గారిది మన సురేందర్ రెడ్డి గారి డైరెక్షన్ సో నాకు అది చాలా అంటే లైక్ ఇట్స్ ప్రాపర్ ఫౌండేషన్ అండి అది నాకు ఎందుకనంటే అది సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ షూట్ చేసాం అండ్ త్రీ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అవుట్డోర్స్లో చేసాం అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే టీమ్ ఉన్నప్పుడు మీరు చూస్తే దాంట్లో కూడా అంటే అది కూడా విలేజ్ ప్యాటర్న్ అంటే ఇప్పుడు ఏమంటారు ఇప్పుడు నార్మల్లీ ఏముంటే మొదట్లో అప్పుడు గుర్తుపట్టకపోయినా ఇప్పుడు చూస్తే డెఫినెట్లీ ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇలా ఉన్నారని సో మొత్తం ఈ టీమ్ అందరితో ట్రావెల్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల నాకు చాలా యాడ్ అయిందండి సో ఒకరికొకరు నాకు అంటే అప్పుడు నాది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్టే నాకు ఇంటి పెద్ద కాంబినేషన్స్ చేయడం అంటే లైక్ ఆల్రెడీ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం సో దానివల్ల నాకు చాలా యాడ్ అయింది వాళ్ళ తర్వాత ఏంటంటే నాకు వేరే వేరే రిఫర్ చేయడం అంటే అంటే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ మొన్న ఒక అతనితో చేసాం అతను మ్యాచ్ అవుతారు అలా ఆ ప్యాటర్న్లో చెప్పడం వల్లే నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే నేను అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ వచ్చానండి లైక్ ఐటీ నుంచి మైక్రోసాఫ్ట్ డిజైన్ చేసి నేను దీంట్లోకి నేను వచ్చాను సో ఏంటంటే అంత కాంటాక్ట్స్ కానీ లేదంటే ఎవరో మనకి గాడ్ ఫాదర్ అలా ఎవరూ లేరు ఎవరు ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ఎవరైనా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వనండి క్యాస్ట్ వర్కర్ వాట్ ఎవర్ ఎవరైనా టెక్నీషియన్స్ ఎవరైనా వాళ్ళతో ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక గుడ్ ర్యాప్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో వాళ్ళు ఎక్కడైనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్లో డెఫినెట్లీ ఒకసారి ఆర్టిస్ట్గా ఒక క్యారెక్టర్ మాకు కావాలి అని ఆర్టిస్ట్ ఎంత ఫీల్ అవుతాడో అట్ ద సేమ్ టైం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక పర్టికులర్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కావాలంటే అంత ఫాస్ట్గా దొరకరండి సో సేమ్ వాళ్ళకి ఇద్దరికి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో అలాంటి పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వీళ్ళు చెప్తారు మీరు ఇది చూసుకుంటున్నారా ఆయన ఉన్నారండి ఆయన ఉన్నారు కదా ఆయన మ్యాచ్ అవుతారు దీనికి అని చెప్పారు సో అది నాకు బాగా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఒక్కొక్కటి 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 అలాగే ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ వేసుకుంటూ వచ్చాను అండ్ నాకు నేను బాగా ఏంటంటే ఇంకొకటి నేను క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సింది అంటే చెప్పాను కదా ఇనీషియల్గా మన కిక్ టూ ఆర్టిస్టులు అందరూ మ్యాక్సిమం ఎవరెవరైతే అని అప్పుడు వర్క్ చేశానో నాకు నండూ రామ్ గారు ఒక ఆస్ట్రాలజర్ ఒక మాస్ మన ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారండి సో ఆయన ఒక నాకు బాగా నాకు నా కెరియర్ ఫౌండేషన్ ఆయన ఒక మేజర్ రీజన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇందాక నేను రుద్రమాంపురం అని చెప్పాను కదా యాక్చువల్గా ఆయన దీంట్లోనే అంటే ఓన్ ప్రొడక్షన్తో చేసాం అనమాట అది ఆయన కూడా దాంట్లో యాక్ట్ చేశారు అలాగే థర్టీ ఇయర్స్ పృథ్వీ గారు కానీ చలాకి చండి కానీ ఇలా మొత్తం దాంట్లో ఉన్న టీం అంతా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో తర్వాత సురేందర్ రెడ్డి గారు థర్డ్ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను ఆల్రెడీ సో ఒకసారి మనం కనెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా తర్వాత ఏంటంటే మ్యాచ్ అయితే ఏముందంటే ట్రావెల్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట అది సో ఏముంది బిహేవియర్ మనం ఏంటి ఎండ్ అవుతుంది బిహేవియర్ మ్యాటర్స్ అండి సో గుడ్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం దాని ద్వారా ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ గ్రోత్ అనేది అలాగే వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అది ఎస్ సో ఇంత కెరీర్లో మీరు సాధించింది ఏంటి లైక్ పేర డబ్బుల పేరేనండి డబ్బులు డబ్బులు ఒకటి ఇవ్వాలి వస్తే డబ్బులు డెఫినెట్లీ ఇస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం వర్క్ చేసేది మాండరీ బేసిసే అంటే లైక్ దానికోసం మనం వర్క్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాకు బోత్ బ
ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నా కంప్లీట్ ఇండస్ట్రీ మీద ఐటీ వదిలే సార్ ఐటీ అది ఐటీ వదిలిన తర్వాత నేను ఫుల్ టైమ్ ఓ అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసారు చాలా పెద్ద రిస్క్ చేశారు అయితే అదే అది ఇట్లా మామూలు రిస్క్ కాదని చేసి అండ్ అందులోకి ఏంటంటే ఇనీషియల్ డేస్ లో అయితే పర్వాలా ఇప్పుడు మిడిల్ ఏజ్ లో ఏముందంటే తెలియదు మీకు సో మెనీ కమిట్మెంట్స్ ఫ్యామిలీ కమిట్మెంట్స్ ఇవన్నీ చేసి ఐ మీన్ ఎట్ వాట్ ఏజ్ అండి మీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది నేను అరౌండ్ ఫార్టీ థర్టీ నైన్ లో వచ్చానండి థర్టీ నైన్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో దానివల్ల షార్ట్ పీరియడ్ కదా షార్ట్ పీరియడ్ లోనే యూ లైక్ ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇంతమంది స్టార్ హీరోస్ చేస్తున్నారు అంటే గుడ్ సక్సెస్ అదే చెప్తాను కదా నాకు ఏంటంటే లైక్ నాకు నాకు వర్క్అవుట్ అయింది సీరియస్ నాకు ఏంటంటే నేను ఇనీషియల్ డేస్ లో నాకు నేను ఎవరెవరైతే ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళతో చేశాను ఎవరెవరైతే అంటే ఇనీషియల్ ప్రాజెక్ట్ చేశానో తర్వాత అంటే అంటే ఇంత షార్ట్ స్పాన్ రావడానికి కూడా నేను ఏంటంటే ఇనీషియల్ డేస్ లో నేను చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశానండి ఓకే కీపింగ్ ఎస్ ద మానిటరీ ఆస్పెక్ట్ మీరు అన్నట్టు పేరా అమౌంట్ అని అంటే చాలా అంటే ఐ కుడెంట్ కౌంట్ కరెక్ట్గా లేదు కానీ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఏముందండి అప్పుడు వాళ్ళకి అంత బడ్జెట్తో చేయరు వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ని చూపెట్టుకొని మెయిన్ స్ట్రీమ్లో వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి డైరెక్షన్ తెచ్చుకోవాలి ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపెట్టుకోవాలి సో అలా చాలామంది నేను అంటే నేను వాళ్ళకి నేను సపోర్ట్ చేశానని చెప్పను ఇట్స్ అంటే లైక్ మ్యూచువల్గా ఇద్దరికి వర్క్అవుట్ అయింది నేను వాళ్ళకి ఏంటంటే అసలు మాంటరీ డిమాండ్ చేయకుండా చేసాను అని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా నాకు నాకు ఒక ఫుటేజ్ లాగా అయింది అనమాట అంటే నాకు స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అయింది ప్రతి ప్రాజెక్ట్ నాకు సో దానివల్ల ఏంటంటే నేను నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ కూడా నేను చేశాను అండ్ ఫార్చునేట్లీ మా పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్స్ దీనివల్ల ఫేస్ ఇది ఏంటంటే ఏ క్యారెక్టర్ కన్నా మ్యాచ్ అవుతుందని జస్ట్ ఒక బ్యాక్అప్ నెగిటివ్ ఇదవుతుంది ఇప్పుడు మీరు చూసారు పోలీస్ క్యారెక్టర్ చూసారు అండ్ హార్డ్ కోర్ రగ్గడ్ లుక్ ఒక రీసెంట్గా ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటి బెగ్గర్ క్యారెక్టర్ కూడా నేను చేశాను అండి భిక్ష ఎత్తుకున్న క్యారెక్టర్ కూడా చేశాను సో అంటే లైక్ కంప్లీట్ రగ్గడు ఫార్మర్ క్యారెక్టర్ కానీ ఏదైనా చాలా క్యారెక్టర్స్ చేశాను మెయిన్ వీలు వాళ్ళేను మెయిన్ అంటే ఇప్పుడు నేను చేసిన షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అప్పట్లో నేను చేసిన లైక్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసిన షార్ట్ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్టర్స్ అయ్యారు సో వాళ్ళకి ఆ మన మీద ఆ గుడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ అప్పుడు నాకు సపోర్ట్ చేశారు సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు చేయలేదు అలా నాకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పగలుగుతాం శ్రీకారం డైరెక్టర్ అండి కిషోర్ ఆయన ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం నేను యాక్చువల్గా హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు రావు రమేష్ గారు చేసిన క్యారెక్టర్ దాంట్లో నేను చేశాను తిరుపతిలో షూట్ చేశారు అప్పుడు చాలా వాళ్ళ ఒక టీమ్ టీమ్గా చేశారు చాలా వెరీ లిమిటెడ్ బడ్జెట్తో చేశారు అది అవుట్పుట్ చూసిన వెంటనే ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఓకే అయిందనమాట ఓకే అయ్యి సేమ్ దాంట్లో నాకు ఏంటంటే ఆయన మ్యాక్సిమం కుదిరినంత వరకు నాకు ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్ నాకు దాంట్లో ఆఫర్ చేశారు అనమాట సో లైక్ ఇట్స్ లైక్ టేక్ అండ్ గివ్ పాలసీ అండి అప్పుడు మనం సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకి నిలబడిన ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అది మర్చిపోకుండా వాళ్ళు తిరిగి నాకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు అదొక్కటే నథింగ్ దీంట్లో సీక్రెట్ లేకపోతే మేజర్ ఇదేం లేదు కానీ మనం అప్పుడు చేసిన దానికి మనకి ఏంటంటే దాని రిజల్ట్ ఇప్పుడు కనబడుతుంది అంతే అండ్ మీ లైఫ్ని ఒక విధంగా మార్చేసింది భరత్ అనే నేను సినిమా శుభోదయం సుబ్బారావు యా సో ఎలా ఉండింది అంటే ఇప్పటికీ అది క్యారీ అవుతుంది అని చెప్తున్నానంటే కూడా ఆ క్యా మీరు ప్లే చేసిన రోల్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండింది అవునండి సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఒకసారి నేను అదే భరత్ అని నేను చెప్తాను కదండి అగైన్ ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే హార్డ్లీ మీరు చూస్తే మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అని అంతే అంటే నేను కనబడేది స్క్రీన్ మీద కనబడేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్సే నాకు అంటే లైక్ అప్పటి వరకు కూడా నేను చెప్పాను కదా చాలా చేశానండి భరత్ నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రిలీజ్ అయిందండి మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ అప్పటి వరకు కూడా నేను చాలా చేశాను ప్రాజెక్ట్స్ బట్ ఏంటంటే అంత రికగ్నేషన్ రాలేదు రికగ్నేషన్ రాలేదు అంటే ఓకే చేసాం వెళ్ళినాం లెంది క్యారెక్టర్స్ కూడా చేశాను అలా బట్ ఇది చిన్న ఇంకా చిన్న స్టెంట్ క్యారెక్టర్ అనే బాగా ఒకటి ఏంటంటే హీరో గారు కాంబినేషన్ అండి మెయిన్ తర్వాత ఏంటంటే స్టోరీతో కనెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్ నేను చెప్పాను చూసారా నేను ఇవే చూసుకుంటానని అంటే అప్పుడు చూసుకోలేదండి అప్పుడు వచ్చి అప్పుడు యాక్చువల్గా శివ గారు సినిమా అంటే ఓకే అసలు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు చాయిస్ సెలెక్టివ్ లేదు కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి స్టోరీతో లింక్ ఉన్నదని చూసుకుంటాను అప్పటికి ఆల్రెడీ భరత్ అని నేను వచ్చే టైంకి నేను ఆ
డే వన్ కొద్దిగా టెన్స్ ఫీల్ అయినా తర్వాత నుంచి ఇంకేంటంటే ఒకసారి ఆయనతో ఫ్రేమ్ ఒక సీన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకా నార్మల్గా ఆయనతో ట్రావెల్ అయిపోయింది సో అది కూడా ఏంటంటే వెరీ నైస్ వర్కింగ్ అండి కోరటాల శివ్ గారు కానీ ఈవెన్ మహేష్ బాబు గారు కానీ అది కూడా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ చేశాను అంతే షూటింగ్ అది బట్ అది కంప్లీట్గా నాది అంటే నా ఫిలిం కెరీర్ ఏంటంటే భరత్ నిన్న ముందు భరత్ అని నేను తర్వాత అన్నట్టు ఉంటుంది అండ్ రాజశేఖర్ అని చెప్పి ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది తెలుసండి ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఏంటంటే సుబోదయం సుబ్బారావు అనే అదే పేరుతో రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఓకే మీ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి లైక్ సో అండ్ సో క్యారెక్టర్స్ చేయాలి ఇలా ఇంకా ఏదైనా అన్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నది ఏంటి అంటే ప్రతిదీ ఎవ్రీ 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 ప్రాజెక్ట్ ఈస్ అ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ప్రతి దాంట్లో మనం ఏదో చిన్న అంటే ఎంత ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఎలా చేసినా ప్రతి ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఏదో ఒకటి మనం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు అలా అలా గోల్ అంటూ ఏం లేదు కానీ అంటే నాకేంటంటే ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా స్టోరీ నెరేట్ చేసిన తర్వాత అంటే నెరేట్ చేసేటప్పుడు మనకు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అవుతారు కదా ఒక రైటర్ అవ్వనండి ఒక డైరెక్షన్ అవ్వండి సో నాకు అక్కడ ఏంటంటే మీకు అక్కడ కూడా ఏంటంటే రిఫరెన్స్ క్యారెక్టర్ చెప్తారు స్టోరీ నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ కానివ్వండి సో అక్కడ పలానా క్యారెక్టర్ రాజశేఖర్ గారు చెప్తారు ఇలాగే సీన్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు రాజశేఖర్ గారు అలా కారులో దిగారండి ఇటు నుంచి ఇతను వచ్చారని అలా చెప్తుంటారు నేమ్స్ వాడుతుంటారు సో నాకు అక్కడ వాళ్ళ థాట్లో నాకు రావాలి ఓకే వాళ్ళకి వాళ్ళ స్ట్రైక్ ఈ క్యారెక్టర్ అంటే రాజశేఖర్ తర్వాత ఏంటి డైరెక్టర్ గారు ఈ ఈ క్యారెక్టరు రాజశేఖర్ గారు ది బెస్ట్ అనే ఆల్రెడీ కొంతమంది అనుకుంటున్నారు సో మ్యాక్సిమం అలాగే అంతవరకు రీచ్ అవ్వాలని చెప్పాను సో అలా పేరు తెచ్చుకుంటే మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్గా దీన్ని ఫాలో అవుతూ వస్తాయండి అది సో ఆ రేంజ్ వరకు వెళ్ళాలండి ఏంటంటే ఏ క్యారెక్టర్ కన్నా మనం సూట్ అవ్వాలి అది అంటే ఆల్రెడీ కొద్దిగా చేస్తున్నాను ఆ ప్యాటర్న్లో ఉంది బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్లో కూడా ఏంటంటే అలాగ ప్రాపర్ ఒక కంప్లీట్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం అనమాట తర్వాత మీకు మాంటరీ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా దీని తర్వాత ఫాలో అవుతాయి అవి సో చిన్న హీరోస్తో చేశారు పెద్ద హీరోస్తో చేశారు మెగా స్టార్ బాలీబాబుతో చేయలేదు ఇంకా అది ఉండిపోయిందండి ఇంకా సో అది త్వరలో అవ్వాలి అవ్వబోతుంది అది అఫీషియల్గా కన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం నెక్స్ట్కి వచ్చిన నెక్స్ట్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చిన వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం వాళ్ళిద్దరితో మిగిలిపోయింది ఇంకా యాక్చువల్లీ ఏమైనా వచ్చి పోయాయా ఆఫర్స్ ఇలా అంటే అడిగారు అడిగారండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది మన సైరాలో కూడా యాక్చువల్గా అడిగారు ముందు ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్నారు సురేందర్ రెడ్డి గారు పిలిపించారు ఆ రోజు సెట్స్లోకి వెళ్ళాను షార్ట్ కాంబినేషన్ నుంచి మళ్ళీ ఆ రోజు పిలిపించి రా సురేందర్ రెడ్డి అన్నారు సూర్యన్ అన్నమాట రాజశేఖర్ ఇప్పుడు ముందు ఏదో క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను బట్ ఇప్పుడు సుబోధాయం సుబోర్ అయిపోయాను నువ్వు ఇదేదో నీకు కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా లోవర్ అవుతుందేమో ఒకసారి ఆలోచించు నువ్వు నువ్వేం చేద్దా అంటే చేద్దాను సార్ రెండవదే యూ టేక్ కాల్ మీరు డైరెక్టర్ మీకు మీకు నాకు బాగుంటుందంటే చేద్దాం లేదంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి తర్వాత ఇంకోటి చేద్దాము లేదంటే నాకు రిలేషన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ రోజు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కాదు అని అది ఇంపార్టెంట్ కదా సో యాక్చువల్గా ఆ రోజు సైరా చేయలేదని అలాగే వెరీ రీసెంట్లీ ఆచార్యకు కూడా ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్నారు మళ్ళీ సేమ్ అది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఒకటి ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు ఒక సీన్ అన్నది దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్గా కొద్ది చేంజెస్ వస్తుంటాయి చేంజెస్ వస్తున్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే అక్కడ ఆ సీన్ మారే దాన్ని బట్టి క్యాస్టింగ్ కూడా మారుతుంది ఆ ఆర్టిస్టులు కూడా మారుస్తారు ప్రామినెంట్ సీన్ అలా బాగుందనుకోండి ఒక ఒక రికగ్నైజ్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకుంటారు లేదనుకోండి అంత రికగ్నైజ్ అవసరం లేదు వేరే ఆర్టిస్ట్లో కూడా మనం వీ కెన్ గో అయ్యి అని చెప్పి అలా అనుకుంటారు సో అలాగే ఆచార్య కూడా మిస్ అయింది ఓకే సో వీళ్ళిద్దరితో అట్లీస్ట్ నేను వెంకటేష్ గారితో నారప్ప నారప్ప మూవీ చేశాను కాంబినేషన్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ వాళ్ళ సినిమాలో చేసానే అన్న ఫీలింగ్ ఉంది వెంకటేష్ గారితో యాడ్స్ చేశాను రెండు యాడ్స్ చేశాను నాగార్జున గారితో కూడా యాడ్స్ చేశాను అంటే అట్లీస్ట్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నాం ఓన్లీ ఏంటంటే బా బాలకృష్ణ గారిది కూడా యాక్చువల్లీ అఖండా పిలిచారండి బట్ నాకు అప్పుడు ఏంటంటే పుష్పాలో నేను హెల్డప్ అయిపోయి షూటింగ్లో అది చెల్లిపోయాను సో ఫార్చునేట్లీ నెక్స్ట్ ఇంకా అవుతున్నాయి వెరీ షార్ట్లీ వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ కూడా చేస్తానండి ఓకే సో ఐటీలో చాలా బాగుంటుంది కదా లైక్ ఫైనాన్షియల్ పేమెంట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ హౌ సాటిస్ఫై ఆర్ యూ ఆర్ యూ లైక్ రెమ్యూనరేషన్స్ ఐటీలో మనకి ఏంటంటే అది ఎనీ ఫీల్డ్ మీరు తీసుకున్నా మన పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మన పే అన్నది సో ఎవరు ఏంటంటే ఊరికి పే చేయ
వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయాలి అప్పుడు అప్రైజల్ ఒకసారి ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు మళ్ళీ ఒక స్పెసి ఒకే బాస్తో పని చేస్తాం అక్కడ అవును ఒకరికే రిపోర్ట్ చేయాలి సో అతనితో పొరపాటున ఎక్కడైనా చిన్న ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా ఆయనతో కొద్దిగా ఏమైనా కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చినా అది అది రావాల్సిన విధంగా రాదు బట్ ఇక్కడ మనకేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే మనం రెండు డెన్ ప్రాజెక్ట్ డిఫరెంట్ బాస్ కదా మనకి యాక్చువల్గా సో అలా ఏంటంటే ఏదైనా మన మన దీన్ని బట్టే అండి మన గ్రాఫ్ అన్నది మీకు ఏముందంటే ఆ క్యారెక్టర్ డిమాండ్ బట్టి పే అనేది ఉంటుందండి సో నెంబర్స్ అనేది అంటే ఇక్కడ రివీల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ బట్ ఏంటంటే ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే అది చెప్పాను కదండి ఒకసారి నేమ్ వస్తే మిగతావని దాని వెనకాల ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సజెస్ట్ నేను ఎవరికైనా నేను చెప్పేది అదే నేను మానిటరీ గురించి మనం డెఫినెట్లీ దీని మీద మనం లైవ్లీహుడ్ ఉంది బట్ ఏంటంటే మానిటరీ గురించి కొంతమంది అంటే అనేది మానిటరీ గురించి ఎప్పుడు నేనైతే అట్లీస్ట్ అంటే మానిటరీ దానికి నాకు ఇంత ఇవ్వండి అని డిమాండ్ చేసి ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ అనేది పోగొట్టుకునేది అయితే లేదండి రీజనబుల్గా ఉండని అడుగుతాను ఇద్దరికీ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండేట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే తర్వాత ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ అనేది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క బ్యాండ్ ఒక్కొక్క లో ఆపర్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ బట్టి మారుతుంది ఒక క్యారెక్టర్ బట్టి మారుతుంది క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్ బట్టి మారుతుంది సో అలా ఫిక్స్డ్ ఏమి ఉండదు బట్ సోఫర్ నేను అంటే నేను ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాను అండి ఆ విషయంలో ఏంటంటే మనం చెప్తాము లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తారు ఇద్దరు నెగోషియేట్ చేసుకుని ఒక కామన్ దేనికి వచ్చి చేసుకుంటాను అనమాట సో చెప్తాను కదా దగ్గర చేసిన క్యారెక్టర్స్ బట్టి పేమెంట్ కూడా నేను ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ అండి రైట్ నో యా ఓకే కోవిడ్లో చాలామంది ఆర్టిస్టులు సఫర్ అయ్యారు లైక్ మిగతా వాళ్ళంతా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేశారు కానీ మనకు మాత్రం అది కుదరదు షూట్స్ సో మీకు ఎలా ఉండింది చాలా సఫర్ అయ్యామండి నేను ఐటీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడూ రిగ్రెట్ అవ్వలేదు కానీ అంటే లైక్ అంటే ఇని ఇప్పుడైతే ఓకే పర్వాలేదు ఒక ఒక కంఫర్ట్ జోన్లో ఉన్నాం కానీ మొదట్లో డెఫినెట్లీగా మీకు తెలియదు అండి లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ స్టార్ట్ చేశాను నేను ఇక్కడ స్టార్టింగ్ కూడా లైక్ చాలా కొన్ని కొన్నిసార్లు అట్మాస్ఫియర్ కూడా ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా నేను చేశాను సో మొదట్లో అంత పే ఉండేది కాదు బట్ సంభవం ఏంటంటే అలా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మనం గెట్ ఆన్ అవ్వగలం దీంట్లో అని చెప్పని సో ఫస్ట్ టైం కరోనా టైంలో ఏంటంటే నేను రిగ్రెట్ అయ్యా అనవసరంగా వచ్చిన ఇటు అంటే లైక్ మీకు అక్కడ హ్యూజ్ పే అంత పే అంటే తర్వాత నేను ఏంటంటే నాకు నేను మంచి పొజిషన్ నుంచే నేను బయటకు వచ్చానండి అక్కడ అండ్ తర్వాత లైట్ గ్లోబల్ వైడ్గా నేను ట్రావెల్ చేశాను ఐ మీన్ మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి అని ఈవెన్ రైట్ నో నేను ఐ మీన్ ఏదో డేషన్ తీసుకొని వెళ్ళి బ్యాక్ వెళ్ళినా ఐ హ్యావ్ ఎ కంఫర్టబుల్ జాబ్ అండి అక్కడ సో ఆ టైంలో నాకు మళ్ళీ రిగ్రెట్ అయ్యా ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ అంటే ఎందుకు ఇది అప్పుడు ఆలోచన చేయ ఏంటి కరోనా దీనికంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు బాధపడే లాభం అంటే అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు మనకి వచ్చే ఇన్కమ్ అంతా ఆగిపోయినప్పుడు డెఫినెట్లీ మన మైండ్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయదు కదండి సో అలాంటి టైంలో నేను ఒకసారి రిగ్రెట్ అయ్యాను బట్ గ్రాడ్యువల్లీ సంభవ్ అంటే ఐ మేనేజ్ మ్యాన్ దాన్ని అలా ఆ ఫేజ్ అంతా క్రాస్ చేసుకుని వచ్చి అంటే లైక్ ఏంటంటే వేవ్ వన్ బాగా సఫర్ అయ్యండి వేవ్ టూ వేవ్ త్రీ కూడా ఏంటంటే మధ్యలో హిట్ అయినా మళ్ళీ మా ఎగెయిన్ మూవీ స్టార్ట్ అవ్వడం అలా ఇది అనేది తర్వాత ఏంటంటే సుబోదయన్ సుబోరా డాట్ కామ్ అని వెబ్ పోర్ట్లో ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను అంటే నేను అటు సైడ్ ఆల్రెడీ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ కరోనా రిలేటెడ్ న్యూస్ అవన్నీ అదేదో ఒక టైం పాస్గా ఏదో మనం ఫార్వర్డ్లో ఏవైతే అలా చేసుకుంటే అలాగే స్టార్ట్ చేశాను అది చాలా బాగా నాకు మంచి ఆక్యుపైడ్ అయిపోయా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు దాని రిలేటెడ్ ఏదో న్యూస్ కంటెంట్ కానీ లైక్ ఏంటంటే లైక్ రెగ్యులర్ సెవెన్ పిఎం న్యూస్ అని చెప్పి ఏదో అట్లా అని చేయడం తర్వాత నేను ఒక యూనియన్లో నేను తెలంగాణ మూవీ అండ్ టీవీ ఆర్టీసీ యూనియన్కి నేను ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అండి యాక్చువల్లీ ఈ టర్మ్కి ఓకే సో దాని రిలేటెడ్ కూడా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ బాగా చేసాం ఇప్పుడు మనకి చిరంజీవి గారు ట్రిపుల్ సి ద్వారా మన అందరికీ ఇప్పించారు కదా సో అలాగే ఏంటంటే చిరి ఆ ట్రిపుల్ సి నుంచి కూడా మాకు కొంత కొంతమందికి వచ్చినాయి అలా కాకుండా బయట వేరే చాలామంది స్పాన్సర్స్ ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళ వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఏంటంటే లైక్ మన కిట్స్ ఇచ్చేవారు కదా రైస్ బ్యాగ్స్ గ్రాసరీస్ సో అవన్నీ కొనడం కలెక్ట్ చేసుకుని మా మెంబర్స్ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కోవిడ్ టైమ్ కోవిడ్ టైమ్ యా సో సో అంటే అప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్ కాదండి అప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్గా నేను దాంట్లో ట్రెజర్గా ఉండేవాడిని సో అప్పుడు ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేసేవాళ్ళమాట ఈ టర్మ్కి ఇప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్ అనమాట యాక్చువల్గా సో అలాగా కోవిడ్ ఫైనాన్షియల్ ఆ టెన్షన్ అయితే సఫర్ అయ్యాను ఒక
సో ఇప్పుడు సక్సెస్ అయ్యాక ఒక యాక్టర్గా చాలామంది ఉంటారు బట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మనకు బ్యాక్ బోన్గా ఉంటూ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలా మీ లైఫ్లో మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన పర్సన్స్ ఎవరు ఉన్నారండి అంటే లైక్ నాకేంటంటే అసలు ఇనీషియల్గా నాకు అంటే అసలు దీంట్లో రావాలి ఐటీ మీకు చాలామంది అడుగుతున్నారు ఐటీ ఫీల్డ్లో వదిలి అంటే మీకు ఏమైనా పిచ్చా లేకపోతే ఏంటని ఓపెన్గా అడుగుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇంత మంచి పొజిషన్ నుండి ఐటీ నుంచి ఎందుకు మూవ్ అయ్యవు అని చెప్పాను సో నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఉండేదని అంటే లైక్ ఏంటంటే అంటే సినిమాలని కాదు కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద మీడియా మీద రావాలి అటువైపు అని ఉండేది అంటే నా హాబీస్ కూడా అలాగే ఉండేది ఫ్రెండ్స్ నెట్వర్కింగ్ ట్రావెల్ ఇలాగ ఉండేది సో నేను యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ వన్లోనే ఆదిత్య మ్యూజిక్ అని ఉండేదండి దాంట్లో నేను యాంకర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను ఓంకారు గారు నేను అప్పుడు కరెక్ట్ కదా మేము వచ్చాం అన్నమాట ఇంటర్వ్యూస్కి ఆయనే నేను ఒకరోజు సెలెక్ట్ అయ్యాను నేను ఒక షో ఒక ఈవెంట్ ఒక డేట్ కూడా నేను ఈవెంట్ చేశాను అప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తున్నా అప్పుడు ఏంటంటే ఎంఎన్సీకి వర్క్ చేస్తున్నాను మైక్రోసాఫ్ట్ దాని ముందు వెబ్ హెల్ప్ అని అది నైట్ షిఫ్ట్స్ ఒక చిన్న ఆశ ఏంటంటే అది నైట్ నైట్ జాబ్ అది చేసి డే టైం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అనే దీని మీద వార్ కాన్ఫిడెంట్తో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను కానీ దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది సీక్రెట్గా చేయాలి అంటే కంపెనీ ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అలా మళ్ళీ ఎందుకు అలాగని చెప్పి చిన్న హింట్ ఇచ్చా కంపెనీలో హింట్ ఇస్తే వాళ్ళు చూడ వాళ్ళు కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా దిస్ ఆర్ దట్ అన్నారు ఇదైనా చూసుకో అదైనా చూసుకో బాబు రెండో అయితే అక్కడ వర్క్ అవుట్ కంపెనీ పాలసీస్కి అగేన్స్ట్ అని చెప్పి సో అక్కడ అక్కడ అలా అప్పుడు కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది డ్రాప్ అయిపోయాను తర్వాత మళ్ళీ ఆ లోపల ఉంటుంది కదండి మనం ఇటు సైడ్ రావాలి అని చెప్పని చిన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే అప్పట్లో ఎవరో అడిగారు కానీ అప్పుడున్న రిసోర్సెస్కి అంటే పేరెంట్స్ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా ప్రొఫెషనలిజం వచ్చింది కానీ అప్పట్లో నేను సినిమా ఫీల్డ్ అంటే భయపడేవారు అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా పంపించడానికి ఇదయ్యారు సో అప్పుడు కుదరలేదు ఇప్పుడు మిడిల్ ఏజ్లో రావాలి ఇది అన్నప్పుడు సో మా బాబు ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ మా పెద్ద బాబు తను తన్ని ముందు యాక్చువల్గా ఎంటర్ చేశాను అనమాట చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కింద హీరో చైల్డ్ రోల్స్ ఉంటాయి కదా అవి తర్వాత యాడ్స్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేయించాం అనమాట సో ఆ ప్రాసెస్లో నాకు ఫేస్బుక్లో నేను చెప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నా ఫేస్బుక్ నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది అంటే నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేశారు ఇందాక నేను చెప్పారు రాము గారు అని తర్వాత ఏంటంటే ఫేస్బుక్లో నాకు ఒక ఒక జస్ట్ కాస్టింగ్ కావాలి చూశానండి చైల్డ్ కావాలి ఫైవ్ ఏజ్ ఏజ్ బై కావాలి చెప్పాను సరే మెసేంజర్లో పింక్ చేసి చెప్తే ఫోటోలు పంపించండి అని చెప్పి చేశాను అది చూస్తే ఎవరిదంటే నాకు మెసేజ్ పంపించింది టీఎన్ఆర్ గారు అండి సో అంటే అతను అప్పుడు డైరెక్ట్ చేశారు ఆ యాడ్ హిమగిరి హాస్పిటల్స్ అన్ని గచ్చిబాలిలో ఉంటుంది నీ సర్జరీస్ మీద యాడ్ అనమాట దాంట్లో మా బాబా యాక్ట్ చేశారు సో ఆబ్వియస్లీ నేను షూటింగ్కి వెళ్ళాను నార్మల్లీ నేను అప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాను నేను వర్క్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈ అటైర్ ఉండేది కాదు అండి ఆబ్వియస్లీ ఒప్పుకోరు కూడా క్లీన్ షేవ్ అంటే డ్రెస్సింగ్ అటైర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండేది ఇన్సిడెంట్లీ వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్ నేను అంటే షేవ్ చేసుకోలేదు సో రగ్గడ్లు అంటే సమ్ సెమీగా ఉంటే ఆయన చూసి ఫస్ట్ నాకు అంటే నాకు ఇన్స్టెంట్ ఏదో మన విత్తనం నాటారు అంటారు చూసారా అలాగే ఫస్ట్ నన్ను అడిగింది టీఎన్ఆర్ గారు అండి మీ లుక్ బాగుంది హైట్ బాగుంది తర్వాత ఏంటంటే మీరు ఆ టైంకి ఏంటంటే ఒక అంటే మన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు చాలామంది అంటే లైక్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది బ్యాక్ టు బ్యాక్ వరుసగా ఏంటంటే వాళ్ళు చనిపోయారండి ఆదు ప్రసాద్ గారు కానీ ధర్మవర్ సుబ్రహ్మణ్యం కానీ చాలామంది కమెడియన్స్ కానీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఆయన ఇప్పుడు చాలా అంటే ఈ ఏజ్ క్యారెక్టర్ చాలా గ్యా అంటే లైక్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందండి మీరు ఎందుకు ట్రై చేయొచ్చు ట్రై చేయొచ్చు కదా ఎందుకు అని లేదండి అసలు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఏమాత్రం మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ట్రై చేయండి మీకు డెఫినెట్గా నేను చెప్తున్నాను మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఆయన చెప్పినట్టే అలాగే అయిందండి అంటే ఆయన ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ చాలా ముందు నేను బయట యూఎస్లో కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి అంటే లైక్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఫిలిం రిలేటెడే ఉన్నారు సో వాళ్ళు నాకు సజెషన్ ఏమనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఏముందని నార్మల్గా జోక్గానే చెప్పచ్చు నీ బాగుంటారో సెట్ అవుతారో మూవీ ఇండియస్ కానీ బట్ ఒక ఫిలిం సైడ్ నుంచి ఒక పర్సన్ ఎప్పుడైతే చెప్పారో అప్పుడు నాకు అది స్ట్రాంగ్గా నేను చాలా ఐ మీన్ ఇన్నర్గా నాకు వెళ్ళింది అది అవును ఎంత ఒక సినిమా తిని అలా చెప్పారనంటే వైకాంటే ట్రై అని చెప్పని సో అప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆయన పిలిచారు ఏమైనా మీరు నేను చెప్తుంటానండి చిన్న చిన్నవి అప్పుడు అసలు ఏం లేదు నత్ నథింగ్ నాకు తెలియదు టీఎన్ఆర్ గారు ఎప్పుడైతే చెప్ప
ఎవరో ఒకరు ఇస్తారు కూడా ఆపర్చునిటీ అనేది దేని మీద అలా చేశారు సో నాకు చాలామంది ఒకసారి ఫ్రేమ్ ముందు వచ్చిన తర్వాత చాలామంది సపోర్ట్ చేసిన అసలు దీంట్లోకి రావాలి నేను సెట్ అవుతాను అనే దీన్ని నాకు చెప్పింది డిఎన్ఆర్ గారు అండి తర్వాత ఇన్సిడెంట్లీ మేమిద్దరం కూడా రెండు మూడు ప్రాజెక్ట్స్ కలిపి చేసాము టిఎన్ఆర్ గారు నేను కూడా అండ్ అది యాక్చువల్గా ఓ ఈడియట్ అని చెప్పి అది రీ ఐ మీన్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిపోతుంది అండ్ చాలా చాలా మేము మిస్ ఇమెయిల్ వాట్ అండి ఎందుకంటే నాకు పర్సనల్గా ఆయన నన్ను తీసుకు ఇండైరెక్ట్గా ఆయనే నేను తీసుకొచ్చినట్టు కదా అసలు ఆయన చెప్పకపోతే అసలు నేను డెఫినెట్లీ నా ఉద్యోగం నేను చేసుకునేవాడిని ఇప్పుడు ఐటీలో ఏదో ఒక ఒక లెవెల్లో ఎక్కడో వేరే కంట్రీలో ఉండేవాడిని చేసుకునేవాడి బట్ ఆయన డెఫినెట్ ఆయన ఆ రోజు చెప్పడం వల్ల నేను ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నానండి సో లైఫ్ లాంగ్ ఎక్కడ ఉన్నారో కానీ నేను ఆయనకైతే మొత్తం లాంగ్ టైం లైఫ్ టైం ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలండి సో తర్వాత కూడా చేసాము ఇద్దరు అవుట్డోర్ షూటింగ్లో ఏంటంటే అక్కడ అవుట్డోర్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని విలేజెస్ కానీ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ఒకే వే లిమిటెడ్ దీని మీద ఒక బెడ్ మీద పడుకోవడం ఆ ప్లేట్స్ లేకపోతే అంటే మీకు ఆ షేరింగ్ కానీ ఇది కానీ ఐ ఓ ఈ డేట్లో అని చేశాను అంటే అతనేమో హీరోయిన్ ఫాదర్ నేనేమో హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశాను అనమాట సో తర్వాత కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆయన ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నా ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నేను చాలా ఆయనకు షేర్ చేశాను ఇనీషియల్లో ఆయన యాడ్సన్స్ అకౌంట్ నేనే క్రియేట్ చేశాను నేను వెళ్ళి పర్సనల్గా ఆయన అప్పుడు సింట్లా మీడియాలో వర్క్ చేసేవారు సో అంత ర్యాప్ అవుతుంది మా ఇద్దరికి సో నేను స్పెసిఫిక్గా ఆయన ఫార్చునేట్ అంటే ఆయన గురించి ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పడం అండ్ అందులో ఐ డ్రీమ్లో చెప్పడం అన్నది ఐ ఫీల్ హా ఐ మీన్ ఫార్చునేట్ అండి అండ్ అందరూ మిస్ చేసుకుంటున్నారు ఆయన్ని చాలామంది ఏంటంటే రికగ్నైజ్ను వచ్చిన రీచ్ లేదని చాలా మంది చాలామంది ఆర్టిస్టులకి ఆయన ఇంటర్వ్యూస్తో చాలామందికి వచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు మన ఇద్దరం చేయాలి మన ఇద్దరం చేయాలి ప్రోగ్రాము ప్రోగ్రాము కానీ ఏంటంటే సుబోధయన్ సుబ్బారావు కన్నా ఇంకోటి ఇంకో ఇంకోటి అలాంటి క్యారెక్టర్ వస్తే చేద్దాం అలా అలా అంత అనుకుంటున్నా ఫైనల్ అలా జరిగింది అనమాట అది సో టిఎన్ఆర్ గారితో మీరు ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకున్నారు ఆయన కూడా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తా అన్నారు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ వల్లే నేను చేస్తున్నానేమో ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్ యూ డోంట్ నో చెప్తాం కదా మళ్ళీ మీరు చేశారు మీరు ఫినిష్ చేశారు ఐ డ్రీమ్లో మీరు కంప్లీట్ చేశారు అది సో సడన్గా ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ఆయన చనిపోవడము అనేది మన మీడియానే కాదు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పర్సన్స్ కూడా లైక్ ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళు ఉన్నా ఆయన ఇంటర్వ్యూలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా షాక్ అయిపోయారు సో అప్పుడు ఎలా మీకు న్యూస్ తెలిసినప్పుడు ఎలా అనిపించారు అదే చెప్తాను కదండి అంటే ఒక క్యా మీకు కొన్ని కొన్ని మూవీస్ అసలు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఇనిషియల్ డేస్లో అంటే థియేటర్ వదిలేయండి ఆయన థియేటర్ సపోజ్ వర్క్అవుట్ అవున్ ప్రాజెక్ట్స్ తర్వాత వచ్చిన ఆయన ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత డిజిటల్ ఫామ్లు విపరీతంగా చూసారు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఒక డైరెక్టర్ కానీ లేదంటే దాంట్లో ఒక మెయిన్ లీడ్స్ కానీ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ అని క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అన్న వాళ్ళు చేశారు అని అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత చాలామంది వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ చూసారు సో అది చాలామంది రుణపడి ఉంటారండి ఆయనకి కొంతమంది చెప్పొచ్చు చెప్పకపోవచ్చు ఏంటంటే బట్ ఆయన ద్వారా అయితే చాలామంది బెనిఫిట్ అయ్యారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ టైమ్ అండ్ షేరింగ్ మోర్ థింగ్స్ లైక్ మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్పారు అండ్ మీ జర్నీ గురించి కూడా చాలా ఉంది ఇంకా బట్ స్టిల్ థ్యాంక్ యూ జస్ట్ స్టార్టింగ్ అండి ఈవెన్ ఇంతవరకు వచ్చిన ఏంటంటే ఇంకా లాట్ టు అచీవ్ అండ్ లాట్ మోర్ ప్రాజెక్ట్స్ టు డూ అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ మీ అండ్ ఇవాళ ఫెస్టివల్ రోజు కూడా ముందుగా మీకు శ్రీరామ్ నమస్ బాగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ